എൽ ഡി സി എക്സാമിന്റെ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒന്നും രണ്ടും വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കണ്ടു നോക്കുക ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലോ ഐക്കാർട്ടിലോ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റ് കയറി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നടന്ന എൽ ഡി സി എക്സാമിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കാനേ പോകുന്നത് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കാനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ് ഉത്തരം വാഗ്ഭടാനന്ദൻ ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് വാഗ്ഭടാനന്ദൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് വാഗ്ഭടാനന്ദൻ ആത്മവിദ്യാ സംഘം എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് വാഗ്ഭടാനന്ദൻ ആത്മവിദ്യാ സംഘം എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് ആത്മവിദ്യാ സംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രമാണ് അഭിനവ കേരളം ആത്മവിദ്യാ സംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രമാണ് അഭിനവ കേരളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കോഴിക്കോട് നിന്നുമാണ് അഭിനവ കേരളം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കോഴിക്കോട് നിന്നുമാണ് അഭിനവ കേരളം ആരംഭിച്ചത് അഭിനവ കേരളത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഉണരുവിൻ അഖിലേഷനെ സ്മരിപ്പിൻ ക്ഷണമെഴുന്നേൽപ്പിൻ അനീതിയോട് എതിർപ്പിൻ എന്താണ് ഉണരുവിൻ അഖിലേഷനെ സ്മരിപ്പിൻ ക്ഷണമെഴുന്നേൽപ്പിൻ അനീതിയോട് എതിർപ്പിൻ അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ ആത്മവിദ്യാ സംഘം എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് ആത്മവിദ്യാ സംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രമാണ് അഭിനവ കേരളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് കോഴിക്കോട് നിന്നുമാണ് അഭിനവ കേരളം ആരംഭിച്ചത് അഭിനവ കേരളത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഉണരുവിൻ അഖിലേഷനെ സ്മരിപ്പിൻ ക്ഷണമെഴുന്നേൽപ്പിൻ അനീതിയോട് എതിർപ്പിൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മേൽമുണ്ട് സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ഉത്തരം വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ മേൽമുണ്ട് സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ മേൽമുണ്ട് സമരത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ചാന്നാർ ലഹള മേൽമുണ്ട് സമരത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ചാന്നാർ ലഹള തിരുവിതാംകൂറിലെ അവർണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മുട്ടിന് താഴെ എത്തും വിധം മുണ്ടുടുക്കുവാനും മേൽമുണ്ട് ധരിക്കുവാനുമുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി നടന്ന ലഹളയാണ് ചാന്നാർ ലഹള അല്ലെങ്കിൽ മേൽമുണ്ട് സമരം എന്താണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ അവർണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മുട്ടിന് താഴെ എത്തും വിധം മുണ്ടുടുക്കുവാനും മേൽമുണ്ട് ധരിക്കുവാനുമുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി നടന്ന ലഹളയാണ് ചാന്നാർ ലഹള അല്ലെങ്കിൽ മേൽമുണ്ട് സമരം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം മേൽമുണ്ട് സമരത്തിന് പ്രചോദനം നൽകിയ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ് വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ മേൽമുണ്ട് സമരത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ചാന്നാർ ലഹള തിരുവിതാംകൂറിലെ അവർണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മുട്ടിന് താഴെ എത്തും വിധം മുണ്ടുടുക്കുവാനും മേൽമുണ്ട് ധരിക്കുവാനുമുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി നടന്ന ലഹളയാണ് ചാന്നാർ ലഹള അല്ലെങ്കിൽ മേൽമുണ്ട് സമരം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പ്രാചീന മലയാളം എന്ന കൃതി രചിച്ചതാരാണ് ഉത്തരം ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ പ്രാചീന മലയാളം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൃതിയാണ് പ്രാചീന മലയാളം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൃതിയാണ് പ്രാചീന മലയാളം പരശുരാമൻ കേരളത്തെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനമായി നൽകി എന്ന പുരാവൃത്തത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കൃതിയാണ് പ്രാചീന മലയാളം പരശുരാമൻ കേരളത്തെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനമായി നൽകി എന്ന പുരാവൃത്തത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കൃതിയാണ് പ്രാചീന മലയാളം വേദാധികാര നിരൂപണം മോക്ഷപ്രദീപ ഖണ്ഡനം ക്രിസ്തു മത ചേതനം എന്നിവ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പ്രധാന കൃതികളാണ് വേദാധികാര നിരൂപണം മോക്ഷപ്രദീപ ഖണ്ഡനം ക്രിസ്തു മത ചേതനം എന്നിവ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം പ്രാചീന മലയാളം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൃതിയാണ് പ്രാചീന മലയാളം പരശുരാമൻ കേരളത്തെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനമായി നൽകി എന്ന പുരാവൃത്തത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കൃതിയാണ് പ്രാചീന മലയാളം വേദാധികാര നിരൂപണം മോക്ഷപ്രദീപ ഖണ്ഡനം ക്രിസ്തു മത ചേതനം എന്നിവ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കൃതികളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പ്രാർത്ഥനാ സമാജം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ഉത്തരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴാണ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആത്മാറ
ഹിന്ദുമത ചിന്തകളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ആധുനിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിഷ്കരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അയ്യങ്കാളിയെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത വർഷം ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് അയ്യങ്കാളിയെ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡിസംബർ അഞ്ചിനാണ് അയ്യങ്കാളിയെ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡിസംബർ അഞ്ചിനാണ് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായ ആദ്യത്തെ ദളിത് വംശജനാണ് അയ്യങ്കാളി ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായ ആദ്യത്തെ ദളിത് വംശജനാണ് അയ്യങ്കാളി പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ വ്യക്തി ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം എന്താണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് അയ്യങ്കാളി തുടർച്ചയായി ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷം ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ അയ്യങ്കാളിയാണ് തുടർച്ചയായി ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷം ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന നവോത്ഥാന നായകനാണ് അയ്യങ്കാളി അയ്യങ്കാളി ആദ്യമായി ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രസംഗിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് അയ്യങ്കാളി ആദ്യമായി ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രസംഗിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അയ്യങ്കാളിയെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡിസംബർ അഞ്ചിന് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അയ്യങ്കാളി ആദ്യമായി പ്രസംഗിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായ ആദ്യത്തെ ദളിത് വംശജനാണ് അയ്യങ്കാളി പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ വ്യക്തി അയ്യങ്കാളിയാണ് തുടർച്ചയായി ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷം ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ ആരാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അനുശീലൻ സമിതി രൂപീകരിച്ചത് ആരാണ് ഉത്തരം ബരീന്ദ്രകുമാർ ഘോഷ് അനുശീലൻ സമിതി രൂപീകരിച്ചത് ബരീന്ദ്രകുമാർ ഘോഷാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ബഷീറിനെ കൂടാതെ പൂവൻപടം എന്ന പേരിൽ കഥ എഴുതിയത് ആര് ഉത്തരം കാരൂർ നീലകണ്ഠ പിള്ള വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ കൂടാതെ പൂവൻപടം എന്ന പേരിൽ കഥ എഴുതിയത് കാരൂർ നീലകണ്ഠ പിള്ളയാണ് ഉതുപ്പാന്റെ കിണർ കാരൂരിന്റെ ബാലകഥകൾ മേൽവിലാസം കൊച്ചനുജത്തി ആസ്ട്രോളജർ ഇരുട്ടിൽ മരപ്പാവകൾ എന്നിവയെല്ലാം കാരൂർ നീലകണ്ഠ പിള്ളയുടെ പ്രശസ്തമായ രചനകളാണ് ഉതുപ്പാന്റെ കിണർ കാരൂരിന്റെ ബാലകഥകൾ മേൽവിലാസം കൊച്ചനുജത്തി ആസ്ട്രോളജർ ഇരുട്ടിൽ മരപ്പാവകൾ എന്നിവ കാരൂർ നീലകണ്ഠ പിള്ളയുടെ പ്രശസ്തമായ രചനകളാണ് ബഷീറിനെ കൂടാതെ പൂവൻപഴം എന്ന പേരിൽ കഥ എഴുതിയത് കാരൂർ നീലകണ്ഠ പിള്ളയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നജീബ് പ്രധാന കഥാപാത്രമായി വരുന്ന നോവൽ ഉത്തരം ആടുജീവിതം നജീബ് മുഹമ്മദ് പ്രധാന കഥാപാത്രമായി വരുന്ന നോവലാണ് ആടുജീവിതം നജീബ് മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം ഖാദിരി ഹക്കീം കുഞ്ഞിക്ക എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആടുജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളാണ് നജീബ് മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം ഖാദിരി ഹക്കീം കുഞ്ഞിക്ക എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആടുജീവിതം എന്ന നോവലിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ആടുജീവിതം രചിച്ചത് ബെന്യാമിനാണ് ആടുജീവിതം രചിച്ചത് ബെന്യാമിനാണ് മഞ്ഞവയിൽ മരണങ്ങൾ മുല്ലപ്പൂ നിറമുള്ള പകലുകൾ ഇരട്ട മുഖമുള്ള നഗരം ഒറ്റ മരത്തണൽ അൽ അറേബ്യൻ നോവൽ ഫാക്ടറി അക്കപ്പോരിന്റെ ഇരുപത് നസ്രാണി വർഷങ്ങൾ മാന്തളിരിലെ ഇരുപത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വർഷങ്ങൾ എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ രചനകളാണ് മഞ്ഞവയിൽ മരണങ്ങൾ മുല്ലപ്പൂ നിറമുള്ള പകലുകൾ ഇരട്ട മുഖമുള്ള നഗരം ഒറ്റ മരത്തണൽ അൽ അറേബ്യൻ നോവൽ ഫാക്ടറി അക്കപ്പോരിന്റെ ഇരുപത് നസ്രാണി വർഷങ്ങൾ മാന്തളിരിലെ ഇരുപത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വർഷങ്ങൾ എന്നിവ ബെന്യാമിന്റെ പ്രശസ്തമായ രചനകളാണ് നജീബ് മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം ഖാദിരി ഹക്കീം കുഞ്ഞിക്ക എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആടുജീവിതം എന്ന നോവലിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ആടുജീവിതം രചിച്ചത് ബെന്യാമിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് ചില പ്രശസ്തമായ രചനകളാണ് മഞ്ഞവയിൽ മരണങ്ങൾ മുല്ലപ്പൂ നിറമുള്ള പകലുകൾ ഇരട്ട മുഖമുള്ള നഗരം ഒറ്റ മരത്തണൽ അൽ അറേബ്യൻ നോവൽ ഫാക്ടറി അക്കപ്പോരിന്റെ ഇരുപത് നസ്രാണി വർഷങ്ങൾ മാന്തളിരിലെ ഇരുപത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വർഷങ്ങൾ എന്നിവ അടുത്ത ചോദ്യം ഉറൂബ് എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ഉത്തരം പി സി കുട്ടികൃഷ്ണൻ ഉറൂബ് എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരനാണ് പി സി കുട്ടികൃഷ്ണൻ
നന്ദനാർ എന്ന ദൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ പി സി ഗോപാലനാണ് നന്ദനാർ എന്ന ദൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരനാണ് പി സി ഗോപാലൻ കേസരി എന്ന ദൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി എ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയാണ് കേസരി എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരനാണ് എ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പവനൻ എന്ന ദൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരനാണ് പി വി നാരായണൻ നായർ പവനൻ എന്ന ദൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ പി വി നാരായണൻ നായരാണ് ഉറൂബ് എന്ന ദൂലികാനാമത്തിൽ പി സി കുട്ടികൃഷ്ണൻ നന്ദനാർ എന്ന ദൂലികാനാമത്തിൽ പി സി ഗോപാലൻ കേസരി എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പവനൻ എന്ന ദൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ പി വി നാരായണൻ നായർ അടുത്ത ചോദ്യം ശക്തിയുടെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര് ഉത്തരം ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ ശക്തിയുടെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായരെയാണ് ഋതുക്കളുടെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചെറുശ്ശേരിയാണ് ഋതുക്കളുടെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചെറുശ്ശേരിയാണ് വിപ്ലവ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വയലാർ രാമവർമ്മയാണ് വിപ്ലവ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വയലാർ രാമവർമ്മയാണ് നിളയുടെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരെയാണ് നിളയുടെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരെയാണ് എന്നാൽ നിളയുടെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം ടി വാസുദേവൻ നായരെയാണ് നിളയുടെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം ടി വാസുദേവൻ നായരെയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ശക്തിയുടെ കവി ഇടശ്ശേരി ഋതുക്കളുടെ കവി ചെറുശ്ശേരി വിപ്ലവ കവി വയലാർ രാമവർമ്മ നിളയുടെ കവി പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ നിളയുടെ കഥാകാരൻ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ അടുത്ത ചോദ്യം ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ഉത്തരം ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളിയാണ് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിന് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിന് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിനെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമാക്കിയ കൃതിയാണ് ഓടക്കുഴൽ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിനെ ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമാക്കിയ കൃതിയാണ് ഓടക്കുഴൽ ജി എന്ന തൂലികാനാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് ജി എന്ന തൂലികാനാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് സൂര്യകാന്തി ഓടക്കുഴൽ വിശ്വദർശനം പതികന്റെ പാട്ട് മൂന്നരുവിയും ഒരു പുഴയും എന്നിവ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിന്റെ പ്രശസ്തമായ രചനകളാണ് സൂര്യകാന്തി ഓടക്കുഴൽ വിശ്വദർശനം പതികന്റെ പാട്ട് മൂന്നരുവിയും ഒരു പുഴയും എന്നിവ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിന്റെ പ്രശസ്തമായ രചനകളാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാള കവി ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഓടക്കുഴലിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ജി എന്ന തൂലികാനാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് സൂര്യകാന്തി വിശ്വദർശനം പതികന്റെ പാട്ട് മൂന്നരുവിയും ഒരു പുഴയും എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ രചനകളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന് വയലാർ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി ഉത്തരം ഉപ്പ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന് വയലാർ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതിയാണ് ഉപ്പ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രചിച്ച കാവ്യ സമാഹാരമാണ് ഉപ്പ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രചിച്ച കാവ്യ സമാഹാരമാണ് ഉപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലെ സോവിയറ്റ് ലാൻഡ് നെഹ്റു പുരസ്കാരവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലെ വയലാർ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ച കാവ്യ സമാഹാരമാണ് ഉപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലെ സോവിയറ്റ് ലാൻഡ് നെഹ്റു പുരസ്കാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലെ വയലാർ പുരസ്കാരം നേടിയ കൃതിയാണ് ഉപ്പ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രചിച്ച ആദ്യത്തെ കാവ്യ സമാഹാരം പൊരുതുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രചിച്ച ആദ്യത്തെ കാവ്യ സമാഹാരമാണ് പൊരുതുന്ന സൗന്ദര്യം ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന്റെ പൂർണ്ണനാമം ഒറ്റപ്ലാക്കൽ നീലകണ്ഠൻ വേലുക്കുറുപ്പ് എന്നതാണ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന്റെ പൂർണ്ണനാമം ഒറ്റപ്ലാക്കൽ നീലകണ്ഠൻ വേലുക്കുറുപ്പ് എന്നാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന് വയലാർ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി ഉപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ഉപ്പിന് വയലാർ അവാർഡ് കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലെ സോവിയറ്റ് ലാൻഡ് നെഹ്റു പുരസ്കാരവും ഉപ്പിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രചിച്ച കാവ്യ സമാഹാരമാണ് ഉപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാവ്യ സമാഹാരം പൊരുതുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന്റെ പൂർണ്ണനാമം ഒറ്റപ്ലാക്കൽ നീലകണ്ഠൻ വേലുക്കുറുപ്പ് എന്നാണ് അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം കവിയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ഉത്തരം പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ കവിയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ഉത്തരം പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ പി എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരനാണ് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ പി എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന
കളിയച്ചൻ പൂക്കളം ഓണസദ്യ സൗന്ദര്യപൂജ താമരത്തോണി ചിലമ്പൊലി മണിവീണ വസന്തോത്സവം എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ രചനകളാണ് കവിയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ ആത്മകഥയാണ് പി എന്ന തൂലികാനാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് മഹാകവി പി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരെയാണ് നിളയുടെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരെയാണ് കളിയച്ചൻ പൂക്കളം ഓണസദ്യ സൗന്ദര്യപൂജ താമരത്തോണി ചിലമ്പൊലി മണിവീണ വസന്തോത്സവം എന്നിവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ രചനകളാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പങ്കുവച്ച വിവരങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഉപയോഗപ്രദമായ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്